God is good and all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. Yes, he is. All the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. Yes, he is. God is good all the time. Light will shine, God is good, yes, God is good all the time. That's right. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you. Or forsake you, and his word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, he is. Sinners and so unworthy, still for us he chose to die. He filled us with his Holy Spirit. Now we can stand and testify that his love is everlasting and his mercy.
and all the time. God is good. Patal Parkonde Namangana Padam Hallelujah. Chirakala Snehi Tuda and Arudala Sanehi Tuda and a Pata Padkundam. Hallelujah. Chirakala Snehi Tuda Narudala Sanehi Tuda Chirakala Snehi Tuda Narudala Sanehi Tuda Natoda Nivaya Nanu marachi, nanne maripinchi, 
పొగడినా చాలు నా గుండె గుడిలో నేను స్థుతించిన చాలు నా బ్రతుకు దినములో నేను పొగడిన చాలు నా గుండె గుడిలో హలేలోయ మరొక పాట పాడుకుందాం యు నో దట్ ఐ లవ్ యూ యు నో దట్ ఐ వాంట్ యూ అనే పాట పాడుకుందాం హలే లూయ యు నో దట్ ఐ లవ్ యూ యు నో దట్ ఐ వాంట్ యూ నో యూ సో మచ్ మోర్ మోర్ దెన్ ఐ హ్యావ్ ఇట్ యూ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ నాట్ మేడ్ అప్ ఐ లీవ్ ఫర్ యూ i am devoted to you king of majesty i have one desire just to be with you my lord just to be with you my lord king of majesty i have one desire just to be నడవాలని అంశం చెప్పబోతున్నాను ఏసుతోటి మనం నడవాలి మనం ఏసుతోటి జీవించాలి మొత్త కొద్దిట కీర్తనలు ఇరవై మూడు ఒకటి ఒకట వజ్రం ఒకట వచ్చిన దుష్టుల ఆలోచన చెప్పున నడవక మనం దుష్టులు ఆలోచన చెప్పున నడవకూడదు మనం దుష్టుల ఆలోచన చెప్పున నడవకూడదు కొంతమంది మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా చిన్నదే కదా ఏం కాదు పెన్నే కదా అని దొంగతానం చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది బా కమ్ బాక్సే కదా అని దొంగతనం చేస్తూ ఉంటారు మనం కూడా అట్లా దొంగతనం చేయకూడదు మనము దేవుని మాట వినాలి మనము దేవుతో నడవాలి రెండవదిగా పాపల మార్గంలో నిల్వకూడదు మనము పాపల మార్గంలో నిల్వకూడదు మనము ప్రతి పాపంను తొలగించుకోవాలి మనం పాపము చేయకూడదు మనం మంచి ఉండాలి ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు కదా ఏం కాదు ఏం కాదు ఏం కాదు తిట్టు అని అంటారు కదా వాళ్ళని వాళ్ళు పాపం చేస్తూ ఉంటారు మనం కూడా పాపం చేయకూడదు మూడవదిగా అపవాసలు కూ కూర్చున్న చోట కూర్చోకూడదు మనం అపవాసులు కూర్చున్న చోట కూర్చోకూడదు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పిచ్చి పిచ్చి వేస్తారు దేవుడి మాట వినకు వినరు సాతాను మాట వింటరు మనం దేవుని మాట వినాలి మనం దేనికి లోబడాలి నాలుగవదిగా 
మనం ఏ రీతిగా జీవించాలి మనం ఏ రీతిగా జీవించాలి వాక్యాన్ని చదవాలి రాయాలి మనం వాక్యాన్ని చదువుతూ రా రాస్తూ మనం దాన్ని ధ్యానం చేయాలి అందరికీ చెప్పాలి ప్రజల ముందట మనం అందరం చెప్పాలి ఈరోజు మీరు ఏ జీ ఏ రీతిగా జీవిస్తున్నారు మీ జీవితాల పరిశీలించుకోండి మొట్టమొదటిగా దృష్టిలో ఆలోచన చెప్పిన ఉంటున్నారా పాపల మార్గంలో నిలుస్తున్నారా అపాసి కూర్చున్న చోట కూర్చుంటున్నారా మీ మీ పరిశీలించుకోండి మీరు మనం అందరం ప్రార్థన చేసుకుందాం సూత్రం 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 వేసే మీ వాక్యం చెప్తుండే సార్ దుస్తుల ఆలోచన చెప్పిన నడవకూడదని చెప్పారు సార్ రెండవది పాపల మార్గంలో నిలవకూడదు అని మీరే చెప్పారు సార్ అపవాసులు కూర్చున్న చోట కూర్చోకూడదు అని చెప్పారు కదా సార్ ఎస్ఏ అందరూ దుష్టుల ఆలోచన చెప్పిన ఉండకూడదు సార్ పాపల మార్గం నిలవకుంటూ ఉండకూడదు అపవాసులు కూర్చున్న చోట కూర్చోకూడదు అని మీ వాక్యం చెప్తుంది సార్ ఎస్ అందరూ వాక్యం మీ మాట వినడానికి సాయం చేయండి సార్ అందరికీ అందరూ పాపల మార్గంలో నిలవకూడదు సార్ అందరినీ ఆపడండి సార్ పాపులతో తిరగకుండా సాయం చేయండి సార్ ఎస్ఏ వాక్యం చదవడానికి సాయం చేయండి సార్ వాళ్ళకి భక్తితో నేను సాయం చేయండి సార్ ఎస్ఏ వాక్యాన్ని స్వీకరించడానికి సాయం చేయండి సార్ ఎస్ఏ వాక్యాన్ని వినడానికి సాయం చేయండి సార్ వేసినప్పుడు ఆమె మనం కూడా అందరం బైబిల్ చదువుకోవాలి దేవుడి మాటలు చెప్తున్నారు కదా ఎలా నడవాలని చెప్పి వినా కదా ఎలా మనం అందరం బైబిల్ చదువుకోవాలి మనం అందరం డైలీ ప్రార్థన చేసుకొని బైబిల్ చదువుకొని మంచిగా ఉండాలి మనము దేవుడి మాటలు తీయించుగాక ఆమె రాణి పాశ్రమ గారు వాక్యం చెప్తారు దుష్టుల ఆలోచన చెప్పిన నడవక పాపుల మార్గమున నిలవక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటన కూర్చుండక ఎహోవా ధర్మ శాస్త్రమును ఆనందించు దీవారాద్రం ధ్యానించే బిడ్డలుగా దేవుడు మనల్ని తీర్చిదిద్ది ఆశీర్వదించను గాక వాక్య భాగంలోనికి వెళ్దాం ఉన్న పాటను మీరు అందరూ తలలు వంచండి దేవుడు మనతో మాటలలో ఉన్న మనమందరం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన పూర్వకంగా ముందుకు సాగుదాం పరిశుద్ధుడ నమ్మదగిన దేవానికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నా మెసయ నీ వాక్కు ద్వారా ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడు వరకున్న ప్రతి అవసరతలు నీ మహిమలో తీర్చబోతున్నందుకు వందనాలు నీ వాక్కు ద్వారా ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామం బట్టి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆ ఈ దినం నేను చెప్పబోయే అంశం ఏదనగా చింతించక ఎలా సంతోషించాలి అనే అంశాన్ని గురించి నేను మీతో మాట్లాడుతాను చింతించక ఎలా సంతోషించాలి ఎలా సంతోషంగా ఉండాలి ఎలా సంతోషించాలి అన్న విషయాన్ని గురించి నేను ఈరోజు మీతో మాట్లాడుతాను మన చింత యావత్తు దేవుని పైన వేయాలి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా భయంకరమైన చింతతో భయంకరమైన కలతతో ఎటు తోచని పరిస్థితులు ఈరోజు మీరు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నట్లయితే దేవుడి సన్నిధిలో దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు మీ చింతను దేవుడు సంతోషంగా మార్చబోతూ ఉన్నాడు ఆయన సన్నిధికి రండి దేవుడు అద్భుతాన్ని జరిగిస్తాడు ఆయన వాక్యాన్ని వినటకు వేగిరమగా ముందుకు సాగండి నీ చింత యావత్తంతా ఆయన పైన వేయండి దేవుడు అద్భుతాన్ని జరిగిస్తాడు చాలా సార్లు ఎంతో చింతగుండ వెళ్తున్న ప్రజల్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ లోకంలో 
ఎటు తోచని పరిస్థితిలో ఏమి చేయాలో అర్థం కాలేక చింతిస్తూ 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 ఎంతో బాధపడుతూ కలత చెందుతున్న ప్రజలు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈ రోజు మీకు ఒక శుభవార్త నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా మీ చింతను సంతోషంగా దేవుడు మార్చబోతా ఉన్నాడు మీ చింతను దేవుడు తొలగించబోతా ఉన్నాడు మీ చింతను దేవుడు తొలగించి అద్భుత కార్యాన్ని దేవుడు జరిగించబోతా ఉన్నాడు మీ యొక్క కలత నుండి దేవుడు విడిపించబోతున్నాడు మీ బాధ నుండి దేవుడు విడిపించబోతున్నాడు మీ సమస్య నుండి దేవుడు విడిపించబోతా ఉన్నాడు విశ్వాస పప్పు కోలతో దేవుని సన్నిలో ముందుకు సాగండి మీ చింత యావత్ దేవుని పైన వేయండి అప్పుడు దేవుడు సంతోషంగా మారుస్తాడు ఈ దినం నేను చెప్తున్న అంశం ఏదనగా చింతించక ఎలా సంతోషంగా ఉండాలి అన్న అంశాన్ని గురించి నేను ఈ రోజు మీతో మాట్లాడతాను చింతించకుండా దేవుని సన్నిలో ముందుకు సాగాలి అన్న విషయం చూసినట్లయితే పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగు నుండి ఐదవ వచ్చిన వరకు చూసినట్లయితే ఎల్లప్పుడు ప్రభు నంద ఆనందించుడి మరలా చెప్పుదు ఆనందించుడి మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియజేయుడి దేనిని గురించి చింతపడకుడు గాని ప్రతి విషయంలో విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి ఈ రోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మీకు ఒక వాగ్దానం ఇస్తా ఉన్నాడు ఎల్లప్పుడు ప్రభు నన్ను ఆనందించుడి రిజాయిస్ ఇన్ ద లోడ్ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ రిజాయిస్ దేవుని సరిలో మనము ఆనందించి బిడ్డలుగా జీవించాలి ఏ పరిస్థితి అయినా ఏ శ్రమ అయినా ఏ ఉపద్రవం అయినా ఎంత కష్టమైనా ఎంత క్లిష్టమైన పరిస్థితి కూడా మీరు వెళుతున్నా సరే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈ రోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు ఎల్లప్పుడు ఎవరిలో ఆనందించకూడదు గాని ప్రభువులో ఆనందించాలి ప్రభువు నందు ఆనందించాలి ఆయనలో ఉన్న వారికి సంతోషం ఆయనలో ఉన్న వారికి సమాధానం ఆయనలో ఉన్న వారికి చింతలు దేవుడు తొలగిస్తాడు నా ప్రియ సహోదరులారా ఈ రోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు మీ చింత అంతిటిని కూడా దేవుడు తొలగించబోతా ఉన్నాడు చాలా మంది మీ యొక్క కుటుంబస్తుల గురించి చింతిస్తున్నారేమో చాలా మంది దూర దేశంలో ఉన్న మీ యొక్క పిల్లల గురించి చింతిస్తున్నారేమో చాలా మంది దూరంలో ఉన్న మీ భర్తల గురించి చింతిస్తా ఉన్నారేమో చాలా మంది మీ కుటుంబస్తుల కోసం చింతిస్తున్నారేమో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఎవరి విషయంలో నువ్వు చింతించినా సరే ఏ ఆర్థిక విషయంలో నువ్వు చింతించినా సరే దేవుడు మీకు ఒక వాగ్దానం ఇస్తా ఉన్నాడు ఎల్లప్పుడు ప్రభువులు ఆనందించండి ఆనందించుడి మరలా చెప్పుదు సంతోషించుడి ఆనందించుడి అని దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు అయితే దేవుని గురించి చింత పడకుడు గాని మీ చింత యావత్తు దేవునికి తెలియజేయుడి అని దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు కీర్తన గ్రంథం ఎనభై ఐదవ అధ్యాయం ఆరవచనంలో చూసినట్లయితే నీ ప్రజలు నీ అందు సంతోషించినట్లు నీవు మరలా మరలా మమ్మను బ్రతికించుము అని భక్తుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు నీ అందు మేము సంతోషించినట్లు నీ అందు మేము ఆనందించినట్లు నిర్జీవమైన ఈ ఆత్మను సంతోషము కోల్పోయిన ఈ ఆత్మను తిరిగి సంతోషింపజేయవా ప్రభువా అని ప్రార్థన చేస్తూ అక్కడ భక్తుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరులరా ఈ రోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు నిర్జీవమైన స్థితిలో బాధతో కుమిలిపోయి ఎవరు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు నా చింత ఇంతేనా నా బాధలు ఇంతేనా నా సమస్యలు ఇంతేనా ఎల్లప్పుడు నాకు సమస్యలేనా అని బాధపడుతున్న వారితో దేవుడు ఈ రోజు మాట్లాడుతా ఉన్నాడు మీ చింత యావత్తు దేవుని పైన వేయండి ఆయన మీకు సంతోషం అనుగ్రహించే దేవుడు ఆయన మీకు సమాధానం అనుగ్రహించే దేవుడు మీ చింతనంతటిని కూడా తొలగించి నాట్యముగా సంతోషంగా మార్చే శక్తి గల దేవుడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది వ్యోహన్ సవర్త పదిహేనవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో చూసినట్లయితే మీ అందు నా సంతోషం ఉండవలనని మీ సంతోషం పరిపూర్ణం కావాలనని నేను కోరుచున్నాను అని దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు దేవునిలో సంతోషించాలి ఆయనలో ఉన్న సంతోషం మరెక్కడ దొరకదు ఆయనలో ఉన్న సంతోషం మరెక్కడ లభించదు ఆయనలో ఉన్న ఆనందం ఎక్కడ లభించదు ప్రభు నందు ఆనందించే వారిగా ప్రభు నందు దేవుని స్థుతించే బిడ్డలుగా ప్రభు నందు దేవుని స్థుతించి ఆనందించడం ద్వారా ప్రతి ప్రతి విధమైన సమస్యలు ప్రతి విధమైన ఆటంకాలు తొలగింపబడతాయని దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతా ఉన్నది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ప్రభు నందు మనం సంతోషించాలి ప్రభువులో మనం ఆనందించాలి ప్రభువును బట్టి మనం దేవుని స్థుతిస్తూ ఆయన ఎందు మనం సంతోషించాలి ఆయన ఉన్నాడు కనుక మనము భయపడక దేవుని స్థుతిస్తూ సంతోషించే బిడ్డలుగా జీవించాలి అని దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు మాతే స్వార్థ ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై నుండి ముప్పై నాలుగవ వచనం వరకు చూసినట్లయితే ఏమి తిందుమా 
అని మీ దేహమును గురించి అయినను ఏమి త్రాగుదుమా అని నీ ప్రాణమును గురించి అయినను చింతించకుడి మీ చింత యావత్తు దేవునికి తెలియచేయుడి అని దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు అదే మధ్య స్వార్త ఆరవ ఆరో వచనంలో ఆకాశ పక్షులను చూడి అవి విత్తవు కోయవు కూర్చుకొనవు అయినను పరలోక మందున్న మీ తండ్రి వాటిని పోషించుతున్నాడు కదా అని దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు పరలోక మందున్న మన తండ్రి పక్షులను పోషించుతున్నాడు కదా అంతకంటే శ్రేష్ఠులు మీరు కారా అని దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు శ్రేష్టమైన ఈ దేహం దేవుడి నుండి కలిగినది శ్రేష్టమైన ఈ ఆత్మ ఆయన వలన కలిగినది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈ రోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడు ఆయన మహత్ కార్యాలు చేసే దేవుడు మీకున్న సమస్యను దేవుడు తొలగించబోతా ఉన్నాడు భయపడకండి చింతించకండి కలత చింతకండి దేవుడు మీకు ఒక వాగ్దానం ఇస్తా ఉన్నాడు ప్రతి కలతను ప్రతి చింతను దేవుని పైన వేయండి మీ భారము యహోవా మీద మోపము ఆయనే మీ భారమును తీర్చును అని దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు మీ చింతను దేవుని పైన మోపండి ఈ రోజు దేవుడు మీకు ఒక వాగ్దానం ఇస్తా ఉన్నాడు ధైర్యంగా ఉండండి మీకు మీరుగా బాధపడి మీకు మీరుగా చింతించి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్న చింతించి మూరడెత్తు మీరు చేసుకోలేరు గాని దేవుని మహిమపరిచే బిడ్డలుగా జీవించండి అని దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరు సహోదరులారా పిలిపుల రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనంలో కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును అని దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది మీరు ఏ అవసరచ్చేత బాధపడుతూ ఉన్నారు ఏ ఇబ్బంది చేత మీరు బాధపడుతా ఉన్నారో మీ అనారోగ్యం గురించి మీరు చింతిస్తున్నారేమో మీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి మీరు చింతిస్తున్నారేమో మీ యొక్క ప్రతి అవసరత గురించి మీరు చింతిస్తున్నారేమో మీ పిల్లల గురించి చింతిస్తున్నారేమో మీ కుటుంబస్తుల గురించి చింతిస్తున్నారేమో మీ కుటుంబస్తుల ప్రజలు ఎవరైనా అనారోగ్యంతో ఉన్నట్లయితే వారి గురించి చింతిస్తున్నారేమో ఆర్థిక అవసరతల కోసం చింతిస్తున్నారేమో ఈ రోజు దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు మీ చింత యావత్తు దేవుని పైన వేయండి ఇరవై మూడ కీర్తన ఒకట వచనంలో ఎహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు ఆయన మన కాపరిగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనకు లేమి కలగదు నువ్వెవరైనా సరే దేవుని సన్నిధిలో ఈ రోజు దేవుని దేవుడు మీకు ఒక వాగ్దానం ఇస్తా ఉన్నాడు ఆయన మీకు కాపరిగా ఉండి నడిపించబోతా ఉన్నాడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించబోతా ఉన్నాడు దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానం క్రీస్తు చేసినందు అవును అన్నట్టుగా ఉన్నవి కాబట్టి మీ చింత యావత్తు దేవుని పైన వేయండి మీ చింతలు దేవుని పైన వేయండి మీ కలతలు దేవుని పైన వేయండి తప్పకుండా ఆయన తీరుస్తాడు అని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నది ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఇరవై ఐదవ వచనంలో నీతి మంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్ష మెత్తుట కాని నేను ఎన్నడూ చూడలేదు అని భక్తుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు నీతి మంతులు ఎక్కడ కూడా విడువబడినట్టుగా చూడలేదు వారి సంతానం భిక్ష మెత్తినట్టుగా చూడలేదు ఈ రోజు దేవుడు మీకు ఒక వాగ్దానం ఇస్తా ఉన్నాడు ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడు నమ్మిన వారు దేవుని స్థుతించుదాం దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేసే దేవుడు కాబట్టి చింతించకుండా దేవుని సన్నిధిలో ముందుకు సాగాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం మొదటి కొరంతలకు రాసిన పత్రిక పదవాద్యం పదమూడవ వచనంలో చూసినట్లయితే మనుషులకు కలుగు శ్రమలు శోధనలు తప్ప మరి ఏది మీకు సంభవింపలేదు దేవుడు నమ్మదగిన వాడు కనుక మీరు సహింపగలిగిన దానికంటే ఎక్కువ మిమ్మల్ని శోధించడు అని దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు మనం సహించగలిగినంతనే దేవుడు శోధిస్తాడు కాబట్టి భయపడకండి ఆయన పొందిన శ్రమల్లో మన శ్రమలు ఏ పార్టీవి కాదు ఈ శ్రమలను బట్టి భయపడకండి ఈ శోధనలు బట్టి భయపడకండి మీ చింత కావద్దు దేవుని పైన వేయండి చింతించకండి దేవుడే మిమ్మల్ని ఆదుకున్న పోతా ఉన్నాడు రోమిల క్రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో దేవుడు ప్రేమించే వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారందరికీ సమస్తము మేలు కొరకై సమకూడి జరుగును అని దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు ఈ రోజు సమస్తమును సమకూడి దేవుడు మీ జీవితంలో జరిగించబోతా ఉన్నాడు ఎన్ని రోజుల నుండి మీరు దీర్ఘకాలిక సమస్యల చేత బాధపడుతా ఉన్నారు ఆ సమస్య కొట్టు కొట్టుకొని పోలేక చాలా సంవత్సరాల నుండి సంవత్సరాల నుండి సంవత్సరాల నుండి ఆ సమస్య మిమ్మల్ని వెంబడిస్తుందేమో ఆ సమస్య నుండి ఈ రోజు దేవుడు మీకు విడుదల ఇవ్వబోతా ఉన్నాడు మీ ప్రతి అవసరతలు తన మహిమలో దేవుడు తీర్చబోతా ఉన్నాడు మీకు మేలు దేవుడు కలిగించబోతా ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా దేవుని అందు సంతోషించండి ఆయన ఎందు ఆనందించండి ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడు కనుక అద్భుతాలు మహత్కార్యాలు చేసే దేవుని అందు మనం ఆనందించే బిడ్డలుగా జీవితం 
మీ చింత నుండి దేవుడు సంతోషంగా మార్చే శక్తి గల దేవుడు కాబట్టి మన చింతను దేవుని పైన వేద్దాం నీ భారాన్ని దేవుని పైన వేయండి అప్పుడు దేవుడే ప్రతి వాటిని చూసుకునే దేవుడు మీ పిల్లల భవిష్యత్తు దేవుడు చూసుకుంటాడు మీ కుటుంబ భవిష్యత్తు దేవుడు చూసుకుంటాడు మీ యొక్క పరిస్థితులను దేవుడు చూసుకుంటాడు ఒక అనొక ధనవంతుడు తనకి ఎంతో ఆస్తి ఉన్నది సర్వం ఉన్నది సంపద ఉన్నది కాని సమాధానం లేదు అతను ఒకసారి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఎక్కడ సమాధానం దొరుకుతుంది ఎక్కడ సమాధానం దొరుకుతుంది అని ప్రయాసపడుతూ ప్రయాసపడుతూ పరిగెత్తుకొని వెళ్ళాడు కానీ ఎక్కడ నువ్వు సమాధానం దొరకలేదు చివరికి దేవుని యొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఆయన మందిరంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆయనకు వెంటనే సమాధానము కలిగింది మన యేసు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు మన యేసు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు మన యేసు ప్రతి చింతను తొలగించే దేవుడు మన యేసు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు మన యేసు శక్తి గల దేవుడు మన యేసు అద్భుత క్రియలు చేసే దేవుడు ఈ రోజు మీ జీవితంలో మీరు మీ జీవితంలో మీకున్న బాధను దేవుడు తొలగించబోతా ఉన్నాడు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రోజు మీకు ఒక శుభవార్తను దేవుడు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు మీ చింతను దేవుడు సంతోషముగా మార్చబోతా ఉన్నాడు మీ దుఃఖమును నాట్యముగా దేవుడు మార్చబోతా ఉన్నాడు అయితే కొందరు భక్తులు ఏ రీతిగా కలత చెందారు చిన్న చిన్న విషయాల గురించి అన్న విషయాన్ని గురించి నేను చెప్తూ ముందుకు సాగుతాను దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే బైబుల్ లో కొందరు వ్యక్తులు ఏమి లేకుండానే అక్కడ పెద్ద సమస్య ఏమి లేదు కాని వారు ఎంతో కలత చెంది కలత చెంది ఏ రీతిగా భయపడిపోయారో ఆ వక్ ఆ యొక్క వ్యక్తుల గురించి బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి మనం నేర్చుకుందాం మొదటి సమయాలు ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ఒకట వచనంలో తర్వాత దావీదు నేను ఇక్కడ నిలిచిన మంచిది కాదు ఏదో ఒక దినమున నేను సౌలు చేత నాశనం అవుదును నేను పిలిస్తీల దేశంలోనికి తప్పించుకొని పోవుదును అప్పుడు సౌలు ఇస్రాయేలీల సరిహద్దుల్లో నన్ను వెదుకుట మానుకొనను గనక నేను అతని చేతి నుండి తప్పించుకొందునని అనుకొని లేచి తన యొద్దనున్న ఆరు వందల మందితో కూడా ప్రయాణమై 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 గాతు రాజైన ఆకేషన్ వద్దకు అతను వెళ్ళెను ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే సౌలు తరుముతున్నాడు అప్పుడు సౌలు దావిదిని చంపాలన్న ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడని ఈ యొక్క దావిదు తెలుసుకొని అతను కలత చెందాడు భయపడ్డాడు అతను ఎంతో భయపడ్డాడు భయపడి అతను పరిగెత్తుకొని 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 పారిపోవడానికి సిద్ధమైనాడు ఈ రోజు మన జీవితంలో కూడా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది ఏదైనా శత్రు శోధన బట్టి ఏదైనా సాధన శక్తులను బట్టి కలత చెందుతూ చిన్న చిన్న విషయాలకు భయపడిపోతా ఉంటారు చాలా మంది చిన్న చిన్న విషయాలకు ఓ అనేకులు మీ వెంబడ తిరుగుతున్నారని శత్రులు తిరుగుతున్నారని ధర్మతున్నారని నన్ను ఎవరేమి చేస్తారో అని చాలా భయపడిన సందర్భాలు ప్రజల్లో ఎంతో మందిలో ఉంటాయి ఇక్కడ దావీదు ఎంతో కలత చెందినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం అప్పుడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే దావీదు నాకు దావీదు గాతు నాకు పారిపోయినాడని తెలుసుకున్న సౌలు వెదుకుట మానినట్టుగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది దావీదు భయపడతా ఉన్నాడు సౌలుకు అతను చంపేస్తాడేమో అని భయపడి అతను పారిపోతా ఉన్నాడు పారిపోయినప్పుడు అప్పుడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే దావీదు పారిపోయినాడని తెలుసుకున్న సౌలు అతన్ని వెదకడం మానేస్తున్నాడు ఈ రోజు దేవుని వాక్యం మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నది ఎవరైతే మిమ్మల్ని ధర్మాలని చూస్తా ఉన్నారో ఎవరైతే మీకు శత్రువులుగా మార్చబడ్డారో ఎవరైతే మిమ్మల్ని చూసి నిందిస్తా ఉన్నారో ఎవరైతే మీ బాధల్ని బట్టి హేళన చేస్తా ఉన్నారో మిమ్మల్ని తరుముతాను అని తరుముతూ 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 మీ బాధలను బట్టి మిమ్మల్ని తరుముతా ఉన్నారో ఈ రోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు చింతించకండి కలత చెందకండి దేవుడు మీతో ఉన్నాడు శత్రువులను సహిత మిత్రులుగా మార్చే శక్తి గల దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు ప్రతి బంధకమ నుండి విడిపించే దేవుడు నాకేమవుతుందో అన్న భయం మీలో ఉన్నట్లయితే నన్ను ఎవరైనా వచ్చి చంపేస్తారేమో అనే భయం మీలో ఉన్నట్లయితే నా కుటుంబంలో సమాధానం లేదు అన్న దడుగు దడుగు భయము భయము ఆందోళన మీలో ఉన్నట్లయితే మీ శత్రువులను సహితము దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది పారద్రోల శక్తి దేవునితో ఉన్నది దేవుని ఇల్లో ఉన్నది ఈ రోజు భయపడకండి కలత చెందకండి దావీదు భయపడతా ఉన్నాడు చిన్న విషయానికే కాని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది సౌలును దేవుడు మాన్పించినాడు 
నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈ రోజు మీ జీవితంలో కాళ్ళ తెచ్చేందే అనుభవంలో ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది దేవుడు మీ పరిస్థితులను మార్చివేయబోతా ఉన్నాడు మీ చింతను సంతోషంగా దేవుడు మార్చివేయబోతా ఉన్నాడు దావీదు చింతించినాడు నేను చనిపోతానేమో నేను హతమవుతానేమో సౌలు చేతిలో అని బాధపడ్డాడు ఎంతో కృంగిపోయాడు అతను ఎంతో ఆందోళన పడ్డాడు ఈ రోజు ఆ పరిస్థితిలో చాలా మంది ఉండొచ్చు నా సహోదరి దేవుడు మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు మీ శత్రువులు ఒక త్రోవలు వచ్చి ఏడు త్రోవలు పారిపోయేలా చేస్తాడు నా ఏసయ్య ఈ రోజు చింతించకండి దేవుని శక్తి మీతో ఉన్నది ఈ రోజు చింతించకండి ఆయన సన్నిధి మీతో ఉన్నది భయపడకండి ఆయన కృప మిమ్మల్ని వెంబడిస్తా ఉన్నది సంతోషించండి ఆనందించండి అని దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నది సెలవిస్తా ఉన్నాడు రెండవదిగా చూసినట్లయితే మొదటి రాజుల గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఎనిమిదవ వచనం వరకు చూసినట్లయితే ఎచ్బేలు పంపిన వర్తమానాన్ని బట్టి ఎహిలియా కలత చెందినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం ఇక్కడ ఎచ్బేలు పంపిన వర్తమానాన్ని బట్టి ఎలియా ఎంతో కలత చెందినాడు నన్ను చంపేస్తారేమోనని ఇక్కడ అశ్వరుదేవి ప్రవక్తలను బయలు ప్రవక్తలను ఏలియా ఇక్కడ చంపించినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం చంపించినప్పుడు అతను ఎజబేలు అతనికి వర్తమానం పంపించింది ఏలియాకు ఏమనంటే రేపు ఈ వేళకు మిమ్మల్ని చంపేస్తాము అని వర్తమానం పంపించినప్పుడు అప్పుడు అతను కాలత చెందినాడు అప్పుడు అతను భయపడ్డాడు నేను చనిపోతానేమో అని పరిగెత్తుకొని బెహర్షాబాకు అతను పారిపోతా ఉండగా అక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది బద్రి వృక్షం కింద అతను ఉన్నప్పుడు దేవుని తూత అతనికి ప్రత్యక్షమై లేచి భోజనం చేయు ఇంకా దూరం ప్రయాణం చేయవలసి ఉన్నది భయపడకు లేచి భోజనము చేయు అని సెలవియగానే నలభై రాత్రులు ఇంకా ప్రయాణం చేయవలసి ఉన్నది అని అతనితో దేవదూత మాట్లాడాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా వెంటనే అతని ధైర్యం తెచ్చుకొని నేను చనిపోతానేమో అన్న భయమును తొలగించుకొని పరిగెత్తి నలభై రాత్రులు అతను ప్రయాణం చేసి హోరేబునకు వెళ్ళినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం చాలా సార్లు శత్రు శోధన మిమ్మల్ని వెంబడించినప్పుడు మీరు భయపడతా ఉన్నారేమో కుటుంబంలో చిన్న చిన్న విషయాల కోసమే కోపము తాపము పెంచుకొని పగ పెంచుకొని ద్వేషం పెంచుకొని మిమ్మల్ని చంపేయాలని చూసిన ప్రజలను బట్టి మిమ్మల్ని హతం చేయాలని చూసిన ప్రజలను బట్టి మీరు భయపడుతూ ఉన్నారేమో ఆత్మీయ స్థితిలో కూడా సాధారణ మిమ్మల్ని భారద్రోలుతున్నప్పుడు మీ హృదయంలో కలత చెందిన స్థితిలో మీరు ఉన్నట్టయితే ఈ రోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు ఆనందించుడి మరల చెప్పుదు సంతోషించుడి ఆనందించుడి మీ చింత యావత్తు దేవుని పైన వేయండి ఈ రోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు ఎచబేలు పంపిన వర్తమానాన్ని బట్టి ఏలియా కలత చెందాడు ఈ రోజు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది కానీ అతనికి హే హాని కూడా కలగలేదు దేవుని దూత అతనికి ప్రత్యక్షమై అతనికి తోడుగా ఉండి నడిపించింది నా ప్రియ సహోదరులారా ఈ రోజు దేవుని దూత మీకు తోడుగా ఉండి నడిపించబోతా ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరులారా ధైర్యము తెచ్చుకోండి మీరు చేయి ప్రతి పనిలో దేవుడు సఫలం అనుగ్రహించబోతా ఉన్నాడు మీ శత్రువులను మిత్రులుగా దేవుడు మార్చబోతా ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరులారా మూడవదిగా చూసినట్లయితే ఫరో ఎర్ర సముద్రం వద్ద తరుముతున్నప్పుడు ఇస్రాయేలీలు కరత కలత చెందినారు నిర్గమకాండం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఇస్రాయేలీలను ఫరో తరుముతా ఉన్నాడు ఫరో సైన్యము వచ్చేసింది ఇంకా హతము చేయాలన్న ఆలోచనతో వీరిని వీరిని చంపేయాలన్న ఆలోచనతో వారు రథములతో పరిగెత్తుకొని వచ్చినప్పుడు అక్కడున్న అక్కడున్న ఇస్రాయేలీల ప్రజలు కలత చెందుతున్నారు అయ్యో మోసే మమ్మల్ని ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చావు అరణ్యంలో మమ్మల్ని చంపడానిక అని వ్యతిరేకంగా మాట్లాడసాగారు వారెంతో భయపడుతూ ఉన్నారు మేము ఇంకా చనిపోతామేమో అసలు ఇంకా బ్రతకమేమో అసలు మా జీవితం ఇక్కడ ముగిసిపోతుందేమో ఈ యొక్క ఫరో చేతిలో వారి సైన్యము చేతిలో అని కాలత చెందుతా ఉన్నారు చింతిస్తూ ఉన్నారు బాధపడతా ఉన్నారు వారి బాధ వర్ణనాతీతం అసలు ఇంకా మేము బ్రతికి ఉండలేము అసలు మేము బ్రతకలేము అసలు మేము చనిపోతాము ముందర ఎర్ర సముద్రం వెనక పరో సైన్యం అని ఎంతో భయపడుతూ వణికిపోతా ఉన్నారు నిజంగా మరణం అంటే మనుషులకు చాలా భయం 
ఆ రీతిగా భయపడుతూ ఉన్నారు చింతిస్తూ ఉన్నారు దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నది నిర్గమకాండం పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో మోసే సముద్రం వైపు చేయి చాపగా ఎహోవా రాత్రి అందు బలమైన తూర్పు గాలి విసిర విసిర చేసి అక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది ఆ సముద్రమును ఆరిన నేలగా దేవుడు మార్చినాడు దేవునికి వందనాలు హలలుయ నా ప్రియ సహోదరులరా మీ సమస్య వెనక తరిమే వారిగా ముందు నుండి తరిమే బిడ్డలుగా ఎవరైనా మేము శత్రువులుగా ఉండి నడిపిస్తా ఉన్నారేమో మీ జీవితం ముందుకు వెళ్లకుండా వెనక నుండి శత్రు శోధన మిమ్మల్ని వెంటాడుతూ ఉన్నదేమో భయంకరమైన పరిస్థితి కూడా మీరు వెళ్తూ అసలు నేను తట్టుకోలేను అన్న పరిస్థితిలో అసలు నేను ఇంకా చనిపోతానన్న పరిస్థితిలో మునిగిపోయే పరిస్థితిలో మీరున్నారేమో దేవుని వాక్యం ఈ రోజు వాగ్దానముతో మీరు మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నది చింతించకండి సంతోషించండి కాలత చెందకండి సంతోషించండి ఎలాంటి సముద్రమునైనా సరే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది మోసేతో దేవుడు మాట్లాడినాడు నీ కర్రను తీసి సముద్రం పైన వేయో వెంటనే దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చినట్టుగానే అటువైపు గోడ ఇటువైపు గోడగా మార్చబడి సముద్రములో సహితము దేవుడు త్రోగను కలుగజేసినాడు దేవుడు ఎంత నమ్మదగిన దేవుడు సముద్రములో ఆరిన నేలను దేవుడు కలుగజేసిన దేవుడు ఓ ఎర్ర సముద్రమును సహితము పాయలుగా చేసిన దేవుడు ఈ రోజు మీకున్న ప్రతి చింతను దేవుడు తొలగించబోతా ఉన్నాడు మీకున్న సమస్యను దేవుడు తొలగించబోతా ఉన్నాడు మీకు దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న ప్రతి సమస్య ప్రతి బాధ ప్రతి ఇబ్బంది ప్రతి ఇరుకు దేవుడు తొలగించబోతా ఉన్నాడు ఆయన వాక్కు మీతో ఉన్నది సముద్రములో సహితము ద్రోహను కలుగజేసిన దేవుడు మీరు అనుకుంటుండొచ్చు మా జీవితం ఇంతే ముగించిపోయింది అని మీరు అనుకుంటుండొచ్చు మా జీవితంలో అసలు ఇంకా నేనే ముందుకు వెళ్ళలేనని దేవుని వాగ్దానం మీతో ఉన్నది మీ పిల్లల 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 పిల్లలను మీరు చూస్తారు మీరు వాగ్దానంతో మాట్లాడండి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది విశ్వాసంతో మాట్లాడండి తప్పకుండా మీ జీవితంలో దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది నిర్గమకాండం పదిహేను మధ్యం ఎనిమిదవ వచనంలో నీళ్లు రాశిగా కూర్చబడను ప్రవాహములు కుప్పగా నిలిచను అగాధ జలములు సముద్రం మధ్య గడ్డ కట్టబడను ఆయన శక్తి గల దేవుడు ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడు ఆయన మహత్ కార్యాలు చేసే దేవుడు ఆయన సర్వశక్తి సంపన్నుడు అద్భుతాలు చేసే శక్తి గల దేవుడు ఈరోజు మీతో ఉన్నాడు భయపడకండి చింతించకండి మీ చింత యావత్ ఆయన పైన వేయండి మీ దుఃఖమును దేవుడు సంతోషంగా మారుస్తా ఉన్నాడు మీ చింతను నాట్యంగా దేవుడు మారుస్తా ఉన్నాడు మొట్టమొదటిగా దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే మనం ఇందాక చూసినట్లయితే సౌలు చేతిలో హతమవుతానేమో అని దావీదు భయపడ్డాడు కలత చెందాడు రెండవదిగా ఏచిబేలు పంపిన వర్తమానాన్ని బట్టి ఏలియా కలత చెందాడు మూడవదిగా చూసినట్లయితే ఫరో ఎర్ర సముద్రము వద్ద తరుముతున్నప్పుడు ఇస్రాయేలీలు కలత చెందారు నాలుగవదిగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది దానియల్ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే దానియల్ ను సింహాల గుహలో వేసినప్పుడు రాజైన దర్యావేష్ కలత చెందినాడు ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే దానియల్ ను సింహాల గుహలో వేయాల్సి వచ్చింది దేవుని వాక్యంలో అందరము దానియల్ గ్రంథంలోనికి వెళ్దాం దానియల్ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే మొట్టమొదటి వచ్చిన తన రాజ్యమంతటి పైన అధిపతులుగా ఉండుటకై నూట ఇరవై మంది అధిపతులు నియమించుటకు దర్యా వేసినకు ఇష్టమాయను వారిపైన ముగ్గురిని ప్రధానులుగా నియమించను ఆ ముగ్గురులో దానియేలు ముఖ్యుడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది దర్యావేషు అనే రాజు అక్కడ ప్రధానులు నియమించిన ఆ సందర్భంలో అందులో ముఖ్యులైన వారిని ఎన్నుకున్నాడు అందులో ప్రధానుడు దానియేలు దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే ఇతను అతిశ్రేష్టమైన బుద్ధి గల వాడని అద్భుతాలు ఆ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది ఆయన అధిపతుల్లో ప్రఖ్యాతి నొందిన వాడని నమ్మకస్తుడని అతని గురించి చాలా అద్భుతమైన విషయాలు మనం నేర్చుకోగలం ఇక్కడ చూసినట్లయితే దర్యావేషు ఎందుకు కలత చెందాడనగా ఇతన్ని గుహలో వేస్తాం సింహాల గుహలో వేస్తామని చెప్పినప్పుడు అక్కడ దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే దానియల్ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో చూసినట్లయితే ఎనిమిదవ వచనం నుండి చదువుతాను మాదీయుల యొక్క పారసీయుల యొక్క పద్ధతిని అనుసరించి స్థిరమగు శాసనముగా ఉండినట్లు 
దాని మీద సంతకము చేయమని మనవి చేసిరి కాగా రాజపు దర్యావేశ శాసనం రాయించి సంతకము చేసేను అప్పుడు ఇటు శాసనములు సంతకం చేయబడినని దాని ఏళ్ళు తెలుసుకొని తెలుసుకొని నేను అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళి యథాప్రకారముగా అనుదినము ముమ్మారు మోకాలుని తన ఇంటి పైగది కిటికీలు కిటికీలు ఎరుషులెం తట్టునకు తెరవబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేయించు ఆయన స్థుతించు వచ్చాను ఇక్కడ ఒక శాసనం వెలువడింది పన్నెండవ వచనంలో ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే రాజు సముఖమునకు వచ్చి శాసన విషయంలో బట్టి రాజా ముప్పది దినముల వరకు నీకు తప్ప మరి ఏ దేవునికైనాను మానవునికైనాను ఎవడు ప్రార్థన చేయకూడదు ఎవడైనా చేసిన ఎడలా వాడు సింహపు గుహలో వేయబడవలనని ఉన్నది కదా అని అక్కడున్న వ్యక్తులు వచ్చి చెప్పినారు ఇక్కడ ధర్యవేష్ ద్వారా సంతకం పెట్టించుకున్న తర్వాత ఈ ముప్పై దినములు ఎవ్వరు కూడా ప్రార్థన చేయొద్దు అని సెలవిచ్చిన సందర్భంలో దానియలు మాత్రం ఆగకుండా ప్రార్థన చేసే అనుభవాన్ని ఎరుషలేం వైపు కిటికీలు తెరిచి ముమ్మారు ప్రార్థించే అలవాటు కలిగి ఉన్న ఈ దానియలను వెంటనే వారు చేసిన పని ఏంటంటే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది ఎవడైనా చేసిన ఎడలా వారిని సింహాల గుహలో పడవేయాలి కదా అని తెలుసుకున్న వీరు వెంటనే వారు చేసిన పని ఏంటంటే ధాన్యలను సింహపు గుహలో వేసినారు సింహపు గుహలో వేసినప్పుడు దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది అదే పద్దెనిమిదవ వచనంలో చూసినట్లయితే అంతటి రాజు తన నగరంకు వెళ్ళి ఆ రాత్రి అంతా ఉపవాసం ఉండి నాట్య వాయిద్యములను జరగనీయలేదు అతనికి నిద్ర పట్టకపోయాను ఎందుకంటే అతను వ్యాకుల పడుతా ఉన్నాడు పద్నాలుగో వచనంలో రాజా ఈ మాట విని బహుగా వ్యాకుల పడి దానియలు రక్షింపవలనని తన మనస్సు దృఢం చేసుకున్నాడు కాని అతనితో అవ్వలేదు కాని దేవుడు నమ్మదగిన వాడు కనుక దానియలను సింహాల గుహలో వేసినప్పటికీ సింహాలు అతన్ని ముట్టకుండా సింహాలకు దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన దేవుడు హలెలుయ దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది ధర్యావేశ్ కలత చెందినాడు అయ్యో ధాన్యలను సింహాల గుహలు వేశారు వేసినారు సరే అందులో అసలు అతని 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 ఎముకలున్నావా అవి సింహాలన్నీ తినేసి ఉంటాయని తను చాలా బాధపడి ఉదయాన్నే ఉదయాన్నే పరిగెత్తి పంతొమ్మిదవ వచనంలో తెల్లవారుజామున రాజు వేగిరమే లేచి సింహాల గుహ దగ్గరకు త్వరపడిపోయాను అతడు గుహ దగ్గరకు రాగానే దుఃఖ స్వరముతో ధాన్యల్ని పిలిచి జీవము గల దేవుని సేవకుడైన దానియలు నిత్యము నీవు సేవించుచున్న దేవుడు నేను రక్షింపగలిగేనా అని అతనిని అడిగాను అందుకు రాజు అప్పుడు రాజు అందుకు దానియలు రాజు చిర చిరకాలం జీవించిన గాక అని దే అక్కడ దానియలు సెలవిచ్చాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా దానియలు సహితము గుహలో సింహపు గుహలో సహితం కాపాడిన శక్తి గల దేవుడు నా ప్రియ సహోదరులారా ఈ రోజు దేవుడు మీరు భయ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది భయంకరమైన సమస్యల గుండా మీరు వెళ్తున్నట్టయితే ఈ రోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు ధర్యావేశు కాలత చెందినాడు అసలు ఇంకా అయిపోయింది పరిస్థితి అయిపోయింది అంత చేజారిపోయింది దానియల గురించి భయపడ్డాడు కలత చెందాడు చింతించాడు అతను ఉపవాసం ఉండి రాత్రి అంతా మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు చేసిన అద్భుతము గొప్పది సింహాలకు దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చినాడు ధాన్యలు ముట్టకూడదని ఈ రోజు అలాంటి కాలత చేత మీరు బాధపడుతూ ఉన్నారేమో నా పరిస్థితి ఇంకా చేయిచారిపోయింది నా జీవితం ఇంతే నా పరిస్థితి ఇంతే ఈ భయంకరమైన పరిస్థితిలో నేను ఇంకా బ్రతకలేను చేయిచారిపోయింది అన్న మీ స్థితిని దేవుడు చేయి పట్టి లేపబోతా ఉన్నాడు నమ్మండి మీ దుఃఖమును దేవుడు సంతోషంగా మార్చబోతా ఉన్నాడు మీ చింతను దేవుడు తొలగించబోతా ఉన్నాడు దానియల్ సింహపు గుహలో సహితము కాపాడిన శక్తి గల దేవుడు ఈ రోజు మీకున్న ప్రతి సమస్యను తొలగించబోతా ఉన్నాడు మీ యొక్క దుఃఖమును దేవుడు సంతోషంగా మార్చబోతా ఉన్నాడు మీ చింతను దేవుడు తొలగించబోతా ఉన్నాడు ఐదవదిగా చూసినట్లయితే ఏ పునరుత్నమును గురించి మరియా కలత చెందినట్టుగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది మార్గ సువార్త పదహారవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో ఏ సు పునరుత్నుడైనాడని తెలుసుకొని మరి దేని గురించి చిందించి చింతించిందనగా ఏసు సమాధిని రాయిని ఉదయాన్నే ఎలా పొరలించగలరు అని చింతించింది 
కానీ నా యేసు సజీవుడు కనుక ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడు కనుక ఆయన మహత్ కార్యాలు జరిగించే దేవుడు ఆయన పునరుత్న శక్తిని బట్టి మీకున్న ప్రతి అవసరతలు తీర్చే దేవుడు మార్గ సువార్థ పదహారవ అధ్యాయం మూడ మొదటి వచనం నుండి చదువుతాను విశ్రాంతి దినం గడిచిపోగానే మగ్ధలేని మర్యాయు యాకోపు తల్లి అయిన మర్యాయు సలోమయు వచ్చి ఆయనకు పూయ వలనని సుగంధ ద్రవ్యములు కొనిరి వారు ఆదివారం పెందలు కడ లేచి బయలుదేరి సూర్యోదయం అయినప్పుడు సమాధి వద్దకు వచ్చిచుండగా సమాధి ద్వారము నుండి మన కొరకు ఆ రాయి ఎవడు పొరలించునని ఒకరితోనొకరు చెప్పు కొనుచుండిరి ఉదయాన్నే లేచి సుగంధ ద్రవ్యములతో వచ్చారు కానీ ఈ సమాధి రాయిని ఎవరు తొరలించగలరు అని హలత చెందినారు కానీ నా యేసు సజీవుడు ఆయన పునరుత్నుడు 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 సమాధిని గెలిచిన సజీవుడు మీరు చాలా సార్లు మీ అనారోగ్యం గురించి మీ పరిస్థితుల గురించి లోకంలో జరుగుతున్న సంఘటనలు బట్టి అనారోగ్యాలను బట్టి మీరు బాధపడుతూ బాధపడుతూ కృంగిపోతా ఉన్నారేమో కృంగిపోకున్న సహోదరి కలత చెందుకున్న సహోదరుడా భయపడకున్న సహోదరి దేవుని వాక్యం మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నది కలత చెందకు మరియ కలత చెందింది ఆయన పునరుత్నుడు అని తెలుసుకొని కూడా ఈ యొక్క సమాధి రాయిని ఎలా బోర్లించగలమని కలత చెందింది దేవుడు మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు మీ చింతనన్నిటిని తొలగించి కాలతనన్నిటిని తొలగించి అద్భుతం చేయబోతా ఉన్నాడు చివరిగా చెప్పి ముగిస్తాను అదే దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే పేతురు ముమ్మారు అబద్ధం ఆడి కాలత చెందినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం చివరిగా పేతురు ముమ్మారు అబద్ధం ఆడి అతను ఎంతో కలత చెందినాడు మతేశ్వర్ ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం అరవై తొమ్మిది నుండి డెబ్బై ఐదవ వచనం వరకు చూసినట్లయితే ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే ఇక్కడ నువ్వు గలలి వాడివేనా అని ఒక చిన్న అమ్మాయి ఎదురు పడినప్పుడు కాదు అని అబద్ధం ఆడుతాడు ఆ తర్వాత ముందుకు వెళ్ళగానే ఇంకోసారి అబద్ధం ఆడుతాడు కోడి కూస్తుంది మొదటిసారి అబద్ధం ఆడగానే కోడి కూస్తుంది రెండవసారి అబద్ధం ఆడగానే కోడి కూస్తుంది అయ్యో అని కలత చెందుతా ఉంటాడు భయపడుతూ ఉంటాడు మూడోసారి కూడా అబద్ధం ఆడగానే కోడి పేతురు అబద్ధం ఆడగానే కోడికి వస్తుంది అయ్యో నేను శిష్యులలో ఒక్కడిని ఆయన చెప్పిన ప్రవచనం నెరవేరింది అయ్యో అయ్యో అని కాలత చెందిన బిడ్డగా అతను ఉన్నట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా దేవుని వాగ్దానం నెరవేరవలసి ఉన్నది కాబట్టి ఆ రీతిగా జరిగింది ఈ రోజు మీ జీవితంలో కాలత చెందుతూ బాధపడుతూ భయంకరమైన సమస్యలు బట్టి చిన్న చిన్న విషయాల గురించి కాలత చెందుతూ అయ్యో ఎంత పెద్ద సమస్యను అని బాధపడిపోతా ఉన్నారేమో ఈ రోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు మీ యొక్క దుఃఖమును దేవుడు తొలగించి మీ చింతను దేవుడు తొలగించి సంతోషంగా దేవుడు మార్చబోతా ఉన్నాడు ఆనందించుడి మరలా చెప్పుదని సంతోషించుడి Rejoice in the Lord always, always rejoice. God is in the Lord. 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 దేవుని యొక్కడు రండి అప్పుడు ఆయన మీ యొక్కకు వస్తాడు సంతోషించి గంతులు వేయండి కన్యకులు యవ్వనులు వృద్ధులు సంతోషంగా దేవుని స్థుతించండి అప్పుడు దేవుడు కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు ఈ రోజు మీ చింతను దేవుడు నాట్యంగా మార్చబోతా ఉన్నాడు మీ దుఃఖమును దేవుడు నాట్యంగా మార్చబోతా ఉన్నాడు ఏ సమస్యతో మీరు బాధపడుతున్నారో ఏ ఇబ్బందితో మీరు బాధపడుతా ఉన్నారో మీ కుటుంబంలో వివాహాల గురించి బాధపడుతా ఉన్నారా సంతానం గురించి బాధపడుతా ఉన్నారా మీ కుటుంబంలో అనారోగ్యముని గురించి బాధపడుతా ఉన్నారా అప్పుల గురించి బాధపడుతా ఉన్నారా భార్య భర్తల మధ్య సమస్యల గురించి బాధపడుతా ఉన్నారా మీ పిల్లల విషయంలో బాధపడుతా ఉన్నారా మీ కుటుంబంలో భయంకరమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి బాధపడుతా ఉన్నారా మీ కుటుంబంలో అసలు మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదని బాధపడుతా ఉన్నారా మిమ్మల్ని చూసే శక్తి గల దేవుడు మీ చింత యావత్ తొలగించుటకు ఈ రోజు దేవుడు మీకు ఒక వాగ్దానం ఇస్తా ఉన్నాడు మీ చింత యావత్తు ఆయన పైన వేయండి ఈ రోజు వేయటకు అప్పగించుకోండి ఈ రోజే అప్పగించుకోండి ఆయన శక్తి గల దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు ఒకసారి పరిశీలించుకోండి సౌడు చేతిలో హతమవుతానని దావీదు భయపడ్డాడు కలత చెందాడు కానీ దేవుడు అతన్ని తప్పించినాడు ఈ రోజు మిమ్మల్ని కూడా శత్రువుల చేతిలో నుండి తప్పించబోతున్నాడు మిమ్మల్ని మీరు దేవుని సరిలో అప్పగించుకోండి ఏ చెప్పే 
మొబైల్ పంపిన వారి యొక్క వాగ్దానాన్ని బట్టి వర్తమానాన్ని బట్టి ఏలియా ఏ రీతిగా అయితే భయపడ్డాడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది అతనితో దేవదూత ఉండి నడిపించినట్టుగా మీతో దేవదూత ఉండి నడిపించబోతా ఉన్నాడు ఆయన శక్తి ఉండి నడిపించబోతా ఉన్నది ఆయన ప్రసన్నత మీతో ఉండి నడిపించబోతా ఉన్నది మీ ప్రతి సమస్య మీ ప్రతి బాధ మీ మరణ మరణ భయమును దేవుడు తొలగించి సంతోషమును దేవుడు అనుగ్రహించబోతా ఉన్నాడు మీ ప్రతి వ్యాధి నుండి దేవుడు విడిపించబోతా ఉన్నాడు మీ రిపోర్ట్స్ ను సహితం దేవుడు మార్చివేయబోతా ఉన్నాడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు భయపడకండి ఇప్పుడే దేవుడు కార్యాన్ని జరిగిస్తా ఉన్నాడు ఇప్పుడే 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 పరో గురించిన చూసినట్లయితే ఎర్ర సముద్రంలో ఆ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు తరుముతున్నప్పుడు ఇస్రాయేలి ప్రజలు కలత చెందారు నా దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు నమ్మండి సముద్రములో సహితము దేవుడు త్రోవను కలుగ చేసే దేవుడు సముద్రమును సహితం ఎండిన నేలగా కలుగ చేసిన దేవుడు మీ సమస్య అది ఎంతటిది కాదు ఇప్పుడే తొలగించబడుతుంది నమ్మండి మిమ్మల్ని మీరు అప్పగించుకోండి ధాన్యాలను సింహపు గుహలో వేసినప్పుడు సింహాల నోళ్లను సహితం మూసిన శక్తి గల దేవుడు ఈరోజు మీకున్న ప్రతి బాధ శోధన ప్రతి ఇరుకు ప్రతి ఇబ్బంది దేవుడు తొలగించి ప్రతి శత్రుల నోళ్లను దేవుడు మూసివేయబోతున్నాడు నమ్మండి అద్భుతాలు చేసే దేవుడు ఏసు పునరుత్నం గురించి రాయెవరు తీయగలరని మరియు బాధ కలత చెందినట్టుగానే మీరు కూడా చిన్న విషయాన్ని గురించే మీ బ్రతుకు గురించి మీ జీవితాన్ని గురించి మీ యొక్క పరిస్థితిని గురించి మీ కుటుంబాన్ని గురించి బాధపడతా ఉన్నారేమో మా పరిస్థితి ఏంటి మమ్మల్ని ఎవరు చూస్తారని ఈ రోజు దేవుడు మీకు ఒక వాగ్దానం ఇస్తా ఉన్నాడు మిమ్మల్ని మీరు అప్పగించుకోండి ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడు పునరుత్న శక్తి ఇప్పుడే మీ లోనికి వస్తా ఉన్నది చివరిగా పేతురు పశ్చాత్తాపడిన దేవతో ముందుకు సాగినాడు కలత పడ్డాడు చెందినాడు దిగులు పడ్డాడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది అదంతా కూడా లోక పాపము మోసుకొని పోయే గొర్ర పిల్లగా ఆయన మన కొరకు బలి అవ్వవలసి ఉన్నది కాబట్టి తప్పకుండా అది జరిగింది ఈ రోజు మీ జీవితంలో మీరే రీతిగా జీవిస్తూ ఉన్నారు మీ కలతను మీ చింతను మీ చింత యావత్తును ఆయన పైన వేయండి ఇప్పుడే దేవుడు అద్భుతాన్ని జరిగిస్తాడు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన అభిషేకం మీ పైకి దిగి వస్తా ఉన్నది నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన సన్నిధి మీలోనికి దిగి వస్తుంది నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ప్రసన్నత మీలోనికి దిగి వస్తుంది దేవుడే స్వస్థపరిచే దేవుడు దేవుడే ఆయనే కలతలు తొలగించే దేవుడు ఆయనే అద్భుతాలు చేసే దేవుడు చిన్న చిన్న విషయాల కోసం భయపడుతున్నారేమో ఈ లోకంలో భయంకరమైన కరోనా వైరస్ ను బట్టి ఎవరైతే పీడించబడుతా ఉన్నారో వారందరికీ శుభవార్త దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తాడు భయపడకండి కాలత చెందకండి దేవుడు మీకు అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు త్వరలో దేవుని కార్యాన్ని దేవుడు రుచుపరుచుకుంటాడు ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడు మిమ్మల్ని మీరు ఒక్కసారి పరిశీలించుకోండి మీ అనారోగ్యం బట్టి మీరు బాధపడుతున్నట్లయితే ఒక్కసారి కన్నులు మూసుకోండి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడ నమ్మదగిన దేవా చింతించకండి సంతోషంగా ఉండండి అరే నీ వాక్యము సెలవిచ్చిన విధంగా ప్రతి చింత యావత్తు మీ పైన వేసి మనపూర్వకమైన ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి నీ సన్నిధిలో ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు సాగుదురు గాక ఇప్పుడే ప్రతి చింత యావత్తు మీ పైన వేయటకు సహాయం చేయండి వారి భారాన్ని వారు మోసుకుంటూ చాలా బాధపడుతా ఉన్నారే సయా ఇప్పుడే వారి భారం అంతా నీ పైన వేయుదురు గాక ఇప్పుడే ప్రతి ఒక్కరి చింత యావత్తు అంతా నీ పైన వేయుదురు గాక మిమ్మల్ని గురించి చింతించుకున్న వాడు ఉన్నాడన్న సంగతి మరిచిపోయిన వారి గురించి ప్రార్థిస్తున్నామేసయా మా గురించి మీరు చింతిస్తారన్న విషయాన్ని ఇప్పుడే ప్రతి ఒక్కరిలో మన నేత్రాలు మీరు ధర్మేసయా నువ్వు మా తండ్రివి నువ్వు మా ప్రభుడవు నువ్వు మా రక్షకుడవు మమ్మల్ని ఆదుకునే దేవుడవని ఇప్పుడే ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకుందరు గాక ప్రతి చింత యావత్తు మీ పైన వేయుదురు గాక పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీ బలమైన సన్నిధితో నీ మధ్యలో దేవ ఈ మధ్యలో తన స్తోత్రం ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరిని చేతిగా పగిస్తున్నాం సౌలు చేత హతం అవుతానేమో అని తావీదు కలత చెందినట్టుగా చాలా మంది శత్రువుల గురించి బాధపడుతా ఉన్నారేమో ఎస్ఐ కుటుంబస్తుల గురించి వారు మమ్మల్ని ఏం చేస్తారో అని భయపడుతూ ఉన్నారేమో తండ్రి 
ఇప్పుడే వారి జీవితంలో అద్భుతము జరుగును గాక ఇప్పుడే వారి శత్రుత్వము మిత్రుత్వముగా మార్చబడును గాక వారిని ప్రతి ప్రతి సమస్య శత్రుత్వము తొలగిపోవును గాక పరిశుద్ధాత్మదేవ ఎజబేలు ఏ రీతిగా అయితే వర్తమానము ఏలియాకు పంపినప్పుడు ఏలియా కళతో చెందాడు ఆ రీతిగా చాలా మంది మరణ భయం గురించి భయపడుతున్నారేమో కళతో చెందుతున్నారేమో దేవదూత వచ్చి భయపడకు లేచి భోజనము చేయమని తెలివిచ్చినట్టుగానే ఈ లోకంలో నాయన మా ప్రాంతంలో మా దేశాల్లో ప్రపంచ దేశాల్లో ఈ కరోనా వైరస్ ని బట్టి భయపడి వణికిపోతున్న ప్రతి ఒక్కరి నిమిత్తము ఇప్పుడే ప్రార్థిస్తున్నామే సయ్య ఇప్పుడే ప్రతి ఒక్కరికి విడుదల కలుగుది కాక దేవదూత రూపంలో ఇప్పుడే వచ్చి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు స్వస్థపరచండి ఇప్పుడే స్వస్థపరచండి సయ్య నీ గాయపడిన హస్తాలతో స్వస్థపరచండి సయ్య వారి ఇంకా నీ పరిచర్య నీ సువార్త ప్రకటించినకు వారిని వారు అప్పగించుకునేటకు సహాయం చేయండి ప్రభు వారిని స్వస్థపరచండి సయ్య అద్భుతము చేయండి సయ్య అదే విధంగా నాయన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎర్ర సముద్రములో మేము ఇక ముందు ఎర్ర సముద్రము ముందర సముద్రము వెనకాల మరో సైన్యం అని ఇస్రాయేలీ ప్రజలు భయపడ్డారు కలత చెందారు ప్రభు ఈ లోకంలో ముందర లోకం వెనుక గుయ్యి అన్నట్టుగా శ్రమలు అన్నట్టుగా ప్రజలు బాధ పెడుతున్నారేమో ఇప్పుడే ప్రతి శ్రమలు తొలగిపోను గాక ఇప్పుడే ప్రతి బాధలు తొలగిపోను గాక ఎర్ర సముద్రమును బాయిలుగా చేసిన దేవుడు ప్రతి సమస్యని ఇప్పుడే తొలగించండి ప్రతి అనారోగ్యమని ఇప్పుడే తొలగించండి ప్రతి ఇబ్బందిని ఇప్పుడే తొలగించండి ఇప్పుడే ప్రతి రిపోర్ట్ వేస్తూ నామంలో మార్చి వేయబడును గాక ప్రతి విధమైన అనారోగ్యము తొలగిపోను గాక ఆరిన నేలను సముద్రంలో కలిగ చేసిన శక్తి గల దేవుడు ఇప్పుడే అద్భుతము జరిగించండి సింహాల భోనులో తాలియేలను కాపాడిన శక్తి గల దేవుడు ఇప్పుడే ప్రతి ఒక్కరిలో నీ అభిషేకం ఇప్పుడే దిగువచ్చును గాక సాతాన పెట్టే ఊరిలో ప్రజలు పీడింపబడుతున్నట్లయితే ఇప్పుడే ప్రతి ఊరి నుండి ప్రజలు విడిపించబడుతురు గాక మరి ఏ రీతికైతే బాధపడుతూ భయంకరమైన స్థితిలో ఈ రాయిని ఎవరు తొలగించగలరు నాయేసేయ పునరుత్నుడు అయిన రోజు అని బాధపడుతూ కలత పడ్డ రోజున అద్భుతాలు చేసే పునరుత్న శక్తిని బట్టి తన ఎరుగక ఉండిన తండ్రి ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరు నీ పునరుత్న శక్తిని బట్టి స్వస్థత నొందుదురుగాక నీ పునరుత్న శక్తి ప్రతి ఒక్కరిలో నీకు వచ్చిన గాక పేతురైత పశ్చాత్తాప హృదయముతో కలత చెందినాడు ముమ్మారు అబద్ధమాడి పరిశుద్ధాత్మదేవ పశ్చాత్తాప హృదయాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి మీరు అనుగ్రహించి వారి చింతను యావత్తునంతటిని మీరు తొలగించండి వారు చేసిన తప్పిదాన్ని బట్టి వారు చేసిన పాపాన్ని బట్టి వారు చిన్న అబద్ధాన్ని బట్టి వారు కలత చెందుతూ బాధపడుతూ నీ ఎందుకు పాప క్షమాపణ కోసం వచ్చినట్లయితే దయతో వారిని మీరు క్షేమించండి నాయన వారి చింతను వారి కలతను మీరు తీసివేయండి చిన్న చిన్న విషయాల కోసం కలత పడే వారిని ఇప్పుడే ధైర్యం అనుగ్రహించండి సంతోషం అనుగ్రహించండి నీలో సంతోషం అనుగ్రహించండి నీలో ఆనందం అనుగ్రహించి ప్రతి కుటుంబంలో సంతోషం నెమ్మది ఆశీర్వాదం ఆరోగ్యం చేత నింపి అద్భుతాలు చేయగలరని ఏ సుపరిశుద్ధ నామం బట్టి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడు మీ చింత యావత్ ఆయన పైన వేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ప్రతి ఆదివారం ఉదయకాలం